ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಬ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವೆಬ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಫಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ನಿಧಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸು ಚಿಟ್ ಫಂಡು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮಿಂದ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮಿಂದ ಡೊಮೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾನಲು ಅಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾನಲು ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಂಬರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತ್ರೂ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ಚ್ ಬಂದು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅವ್ರ ನೇಮು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅವರು ನಂಬರ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೇಜ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ತ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ನ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಗೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಪಿಗ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿಗ್ಮಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂದಂದರೆ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಚೀಟಿ ಎತ್ತದೇ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರೋರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಚೀಟಿ ಎದ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರು ಚೆಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಿಷನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನಿಂದ ಡಿಡಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಇವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಿಷನಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೇ ಆ ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ ಕೋಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ನೇಮು ಏರಿಯಾ ನೇಮು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಮು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ನೀವು ವ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಸ್ಟಮ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಥ್ರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಶೂರಿಟಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿರೋ ಏಜೆಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಫು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಂಪನಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕಸ್ಟಮರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದೇ ಮೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಡೇ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏಜು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಅನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಆ ಏನು ನೀವು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರು ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್
ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟು ಫ್ರಮ್ ಡೇಟು ಟು ಡೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಟ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮು ಕಂಪ್ನಿದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ದು ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಅಂದರೆ ಚಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕೀಮು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಚಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೀಮು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ದು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗುಪ್ಪರು ಇದೆ ಚಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ವ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ವ್ಯೂ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿ ಚಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಿಟ್ ಗ್ರೂಪು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ನ
ಸೊ ಆ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗೇನೆಷ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಡು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಚಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟು ಚಿಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ನಾಕಲ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಸಿಗ ಪಾಪಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನದ ಗ್ರೂಪು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನನ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟು ಚಿಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾವ ಕಸ್ಟ ಯಾವ್ರು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀರೋ ಕಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಆ ಗ್ರೂಪು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪಾರ್
ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಶಿಪ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾಕೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂದ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇ ಎಮ್ ಐ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಡಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಡ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು ಇಮೇಲು ಎರಡೂ ಇದೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮೆಸೇಜು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇ ಎಮ್ ಐ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಡೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ವಿನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ಡೀಟೇಲ್ಸು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸು ವಿನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದು ಬಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲ 
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಕ್ಯಾಶು ಚೆಕ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ರ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೌ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೌ ಅಥವಾ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಗ್ರೂಪು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಡಿಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿನೇ ಜೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಕಸ್ಟಮರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕೈದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಲಂಬಸಮಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಲ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ಗ್ರೂಪಿನಾಗೆನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಗ್ರೂಪು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ನೀವು ರೂ ಅಂತ
ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಿಪ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಪೇ ವಿನ್ನರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ವಿನ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ ಅದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಚೆಕ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರು ಅವರು ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ವೈಸು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲು ಪಿ ಡಿ ಎಫು ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೆಡ್ಜೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೆಡ್ಜೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಡ್ ಜೀರೋ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರ ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿನ್ನರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅದು ಲೆಡ್ ಜರಬೇಕು ಅದೊಂದು ಅದು ಬ್ರಾಂಚು ಗ್ರೂಪು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಲೆಡ್ ಜರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇ
ಮತ್ತು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ವೈಸ್ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಡ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಸು ನಾವು ಬಿಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಡ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಸು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೌಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕು ಡೇ ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಡೇಟು ಟೂ ಡೇಟ್ ಕೋಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟಾಫು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂಸರ್ ಆಯಿತು ಚಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಯೂಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಲೆವೆಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲು ಅಡ್ಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕೋ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ನೀವು ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಯೂಸರ್ ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂಸರ್ ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಫು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ
ಪಿಗ್ಮಿದು ಓವರಾಲ್ ಲೆಡ್ಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆ ಪಿಗ್ಮಿದು ಯಾ ಕಸ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬ ಪಿಗ್ಮಿ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪಿಗ್ಮಿ ನಂಬರಿಂದ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಿಗ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಚಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಚಿಟ್ ಅಕೌಂಟು ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪಿಗ್ಮಿ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಚಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಏಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಯೂಸರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೋಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಯೂಸರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಮೇಲ್ ಏನು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವ